I mean, first of all, we should be aware that uh, this brand has a, a yeah, a certain history. Just last year, we celebrated 50th anniversary. I think very important is that uh, we are not just another uh, uh, variation of a Mercedes car. Uh, we are building our own design cars and uh, with GT family and SLS, for example, we have proof that we can do this. Yeah, first of all, when we designers, some extra designer, when we approach a project, uh, when there is a new car coming up and we have to design it, then it's a completely different approach. Uh, you need a little bit, uh, yeah, different approach. This, uh, you have to be more brave. Uh, you, there are certain elements on the car that are maybe a little bit of a provocation. Just for example, the grill is there because it has to be there. I mean, you need a huge air intake, so it's uh, defined by function. There are active aerodynamic elements, and uh, this is completely something different uh, compared to other cars that we have within our portfolio. I personally, I would uh, really take the grill out of the car and put it uh, on the wall. Uh, my living room, this is something that really speaks for itself. Of course, it's huge, but it has to be like this. There is an eight cylinder behind it and needs a lot of air, but uh, it's also so unique in its shape. Uh, actually, in 1952, there was SL300 uh, uh, that won Pan Americana race, and this is exactly the grill uh, that we took and, uh, from that car and make a very modern interpretation of it. And at the end, definitely, uh, me as exterior designer, I start with exterior, but then when you get in the car, when, you, when, you, when you're in there, everything is very tight, very sporty. And uh, this is not the car, the product itself, it is the whole experience around. You can go and drive with your car on a racetrack. Uh, um, uh, you meet with, uh, with, with other guys who drive the same car or a similar car. So it's, uh, it's really your part of the club. And this is something, something very special, starting with, uh, with uh, retail stores that are done in completely different colors. There is a lot of dark. We play with carbon fiber. In exterior, there's almost no chrome. So everything is really uh, yeah, defined by its function. Especially if you talk about GT four-door coupe, I must say that uh, my favorite car, uh, part of the interior is definitely the, the center tunnel that is uh, inspired by the uh, a NACA, uh, NACA air intake, and this is something that uh, really comes from airplane uh, yeah, design, and this is uh, amazing inspiration.
wie geht man als Designer überhaupt ran? Wie gestaltet man AMG? Zuerst mal mit einem gewissen formalen Mut. Das macht man ein bisschen anders als einen anderen Mercedes-Wagen. Und da ist alles ein bisschen großzügiger im Exterior. Wenn ich jetzt aus meiner Sicht als Exterior-Designer mir das Auto anschaue, die Cockbottle im hinteren Bereich, diese Schulterpartie, das ist natürlich so ausgeprägt wie bei keinem anderen Mercedes oder anderen Modell. Und wir haben ein paar andere Elemente, angefangen mit dem Grill oder die ganzen aktiven Aerodynamikteile, die natürlich nur bei diesem AMG richtig Sinn machen. Ja, es ist zuerst mal diese, diese Sitzposition, dieses, ja, es passt einfach, sagen wir so, wie angegossen. Ich bin wie in einem Rennwagen und äh, alleine äh, das kleine Renk Lenkrad, äh, auch recht stehende, ist es schon eine Racing Position. Und natürlich finde ich konkret bei dem äh, Four-Door Coupe ist es ja diese Mittelkonsole, die in Form eines Nacker Lufteinlasses gestaltet ist und äh, das sind auch Elemente, die ich als äh, ja, Exterior Designer auch im Exterior mag. Ja, ich würde ganz äh, klar, würde ich jetzt äh, den Grill ausbauen und den äh, wahrscheinlich zu Hause äh, im Wohnzimmer an die Wand hängen und das äh, spricht einfach AMG. Das ist der, der Grill, der jetzt so typisch ist, mittlerweile ja, vor circa zwei Jahren eingeführt mit dem GTR, aber nicht vergessen, äh, wie Designer ja, wir suchen immer Inspiration auch in dem sogenannten Genpool aus der Vergangenheit. Die Marke hat ja die, die Vergangenheit Heritage und 1952 gab es schon mal einen Mercedes SL äh, 300, der Panamericana Rennen gewonnen hat und der hatte zufällig ja mal diesen Grill.